വെൽക്കം ബാക്ക് ഡി എസ് പിയുടെ പുതിയൊരു ലെക്സിലെ സ്വാഗതം ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ് ലെങ്ത് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ് ലെങ്ത് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫിൽട്ടേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സേഴ്സിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം സിഗ്നൽസിനെയൊക്കെ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സിഗ്നൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ സോ ഈ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നലിനെ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സോ അതാണ് ഇവിടെ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫിൽട്ടർ കോയഫിഷ്യൻസ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ദീസ് ഫിൽട്ടർ കോയഫിഷ്യൻസ് ആർ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ഓർ ട്രങ്കേറ്റഡ് വൈൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഡി എസ് പി സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് രജിസ്റ്റർ നമ്മളുടെ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ ലെങ്ത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തുള്ള രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ നമ്പറിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ലൈറ്റ് എറേഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സോ ഓൺലി ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആർ യൂസ് ടു പെർഫോം അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ടിപ്പിക്കൽ വേർഡ് ലെങ്സ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് സോ നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുള്ളത് മോസ്റ്റ്ലി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ഇതിനേക്കാൾ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യും സോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിതിൽ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറർ കോയഫിഷ്യൻ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറർ ഓവർഫ്ലോ ആൻഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറർ ഇങ്ങനെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ആണ് നമുക്കവിടെ വരുന്നത് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറർ പല കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാവും ടൈപ്പ് ഓഫ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവാം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസ് കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സപ്പോസ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് സിഗ്നൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മളതിനെ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് വി ക്യാൻ ഓൺലി ഡൂ ദാറ്റ് ത്രൂ റൗണ്ട് ഓഫ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെയുള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഇത്രയും സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലെവൽ ആക്കുകയാണ് സോ ക്വാണ്ടൈസേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ലെവൽസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് ഈ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അൺലോക്ക് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ്റെ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ എറർ സംഭവിക്കുന്നത് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് എറർ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ദിസ് എറർ അറേസ് ഡ്യൂ ടു ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ബൈ എ ഫിക്സ
ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്വാണ്ടേസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ വരെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വാല്യൂ അതിനെ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യും സോ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സീറോ ആണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുക സോ ഇതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറായിരിക്കും നമുക്കവിടെ കിട്ടുക സോ ആക്ച്വൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ആണ് പക്ഷേ നമ്മളവിടെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായി വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയി സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന എറർ വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എറേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ റിസൾട്ടിനകത്ത് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എറേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറാണ് സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇൻ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് അരിത്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ടു ബി ബിറ്റ് നമ്പർ അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് സോ എത്ര ബിറ്റ് നമ്പറാണ് അതോ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആവാം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആവാം ഓക്കെ സോ ബി ബിറ്റ് നമ്പറായിട്ട് ജനറലായിട്ട് പറയാണ് റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ബി ബിറ്റ്സ് ലോങ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് രണ്ട് ബി ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ബി ബിറ്റ്സിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ ഡി എസ് പി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു റൗണ്ട് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ബി ബിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ റിസൾട്ട് ഒരു രജിസ്റ്ററിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ എറർ നോൺ ആസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഓഫിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എററേഴ്സാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനെ നമ്മളൊരു പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനായി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ അവിടെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത എററ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നടക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ എററും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വരിക എ ഇൻ ടു എക്സ് ക്യൂ ഓഫ് എൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷണൽ എററാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുക ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് മോഡൽ ആസ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് പ്രിസിഷൻ മൾട്ടിപ്ലയർ ഫോളോഡ് ബൈ എൻ ആഡർ വെർ റൗണ്ട് ഓഫ് നോയിസ് ഇസ് ആഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ ഓവറോൾ റിസൾട്ട് ഈക്വൽ സം ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ലെവൽ സോ നമുക്കവിടെ ടു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്കവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ബി ബിറ്റാക്കി റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു നോയിസും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ആ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർ എനി എൻ ദ എറർ സീക്വൻസ് ഇ ഓഫ് എൻ ഈസ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ റേഞ്ച് മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ലെവൽ ആണ് സോ മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ടു ടു ക്യൂ ബൈ ടു വരെ ഉള്ള വാല്യൂലായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദിസ് ഇംപ്ലോയിസ് ദാസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ ഓഫ് എൻ ഇസ് സീറോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേരിയൻസ് ഈസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് സോ ഈ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ടു ടു ക്യൂ ബൈ ടു റേഞ്ചിൽ ഈ ഇ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എറർ ഏറ്റവും കുറവ് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വേരിയൻസ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ എറർ സീക്വൻസ് ഇ ഓഫ് എൻ ഈസ് എ
മീറ്റ് ദ ഡിസൈഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സോ അതായത് നമ്മളിവിടെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു നമ്പറിനെ നമ്മൾ ബൈനറി ആക്കി സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇഫ് ദ പോൾസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈഡ് ഫിൽറ്റർ ആസ് ക്ലോസ് ടു ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ദോസ് ഫിൽറ്റർ വിത്ത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എഫ് കോഫിഷ്യൻ മേ ലൈ ജസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ സോ നമ്മളത് ജ ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പുറത്തായിരിക്കും അത് കിടക്കുക ഒരുപാട് പുറത്താണെങ്കിൽ നമുക്കത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ നോയ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഐ എ ആർ ഫിൽറ്റർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഓഫ് ഇസെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഫൈൻഡ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓൺ പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഫോം ആൻഡ് ഇൻ കാസ്കേഡ് ഫോം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഫോമിൻ്റെ ആദ്യം എടുക്കുകയാണ് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ വൺ മൈനസ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് ആദ്യത്തെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡിൽ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ബൈനറിലേക്ക് മാറ്റി ഇതുപോലുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ മൈനസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മളവിടെ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ എന്ത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 ഈ മൂന്ന് ബിറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മളവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ബൈനറിനെ തിരിച്ച് ഡിസ്മലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക ഇതേപോലെ തന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവിനെയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബൈനറി കിട്ടും അതിനെ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക സോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രങ്കേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എച്ച് ഒ വിസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവിന് പകരം സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവിന് പകരം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതേപോലെ തന്നെ കാസ്കേഡ് ഫോം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യില്ല ഈ വാല്യൂസ് അതേപോലെ എടുക്കുകയാണ് സോ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ബൈനറി ആക്കുമ്പം നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ സീറോ ആണ് കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഈ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിതിനെ ചെറുതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു കോഫിഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലും കാസ്കേഡ് ഫോമിലും നമ്മൾ ഈ സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ കണ്ടു സോ ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള റീസൺ ആ ഒരു റീസണെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോഫിഷ്യൻ കോണ്ടൈസേഷൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ലെക്ചറിലുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ സമയപരിധി കൊണ്ടും ഞാൻ വീഡിയോസിൻ്റെ നമ്പർ വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടോപ്പിക്സുകൾ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ലെക്ചറിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ